हेलो 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 फ्रेंड गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय अमेजिंग सपेरा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन लेक्चर सो गाइस टुडे इज आवर टॉपिक इज ग्रेविटेशन इंट्रोडक्शन सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर दिस चैप्टर इन दिस टॉपिक वी नो ग्रेविटेशन मैनी अर्लियर इन अवर डेज सो ग्रेविटेशन सिंपल कॉन्सिक्वेंसिस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रेन ड्रॉप्स पानी की बूंदें नीचे गिरती है क्यों क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी उस पर लगती है जो हमारा अर्थ है वो उस पर ग्रेविटी लगा रहा है टूवर्ड्स इट्स सेंटर क्लियर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ले लो अगर उसको आप ऊपर फेंकोगे थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद वो वापस नीचे आ जाएगा क्यों क्योंकि ग्रेविटी तो उसका जो पूरा जो पाथ होगा वो पहले उसकी जो स्पीड है वो धीरे 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 कम होगी फिर एट मैक्सिमम हाइट दैट वेलोसिटी इज जीरो एंड आफ्टर दैट अगेन वेलोसिटी इज रिगेनिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्योंकि जब कभी भी वेलोसिटी बढ़ेगी कोई एक्सेलरेशन लगेगा दैट इज अवर अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो उसके कारण जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली नीचे बढ़ती ही जाएगी जितना हाइट ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी वेलोसिटी बढ़ती ही जाएगी क्योंकि उस पर कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन लगेगा दैट इज 9.8 मीटर सेकेंड टू इनवर्स सो ये सारी बातें थी अबाउट ग्रेविटेशन ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थ बट देर आर मोर ग्रेविटेशन इन दी स्टार्स प्लैनेट्स और डिफरेंट सेटेलाइट्स वहाँ पर भी ग्रेविटेशन लगते हैं बट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स एंड डिफरेंट वी कॉन कॉल इट एज स्टार्स तो ग्रेविटेशन लग ही रहा है फिर भी बहुत सारे प्लैनेट्स और बहुत सारे स्टार्स ऐसे होंगे कि जो अपनी ऑर्बिट से थोड़ा चेंज होंगे हर साल या फिर दस साल बाद कोई भी प्लैनेट्स अगर मेजरमेंट लेंगे सारे प्लैनेट्स में ऐसा नहीं होगा बट कुछ प्लैनेट्स या कुछ स्टार्स में ऐसा होगा कि वो अपनी जो ऑर्बिट है उससे थोड़ा उसकी जो पाथ है थोड़ा चेंज हुई होगी तो ग्रेविटेशन तो उस पर उतना ही लगा फिर भी वो चेंज हुआ क्योंकि जो स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स होगा उस पर कुछ रैंडमनेस आ जाती है जिससे कि ये थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं तो बहुत साल पहले मतलब कि 2000 थाउजेंड ईयर्स अगो टॉलमी साइंटिस्ट गिव्स द कॉन्सेप्ट दैट द अर्थ इज एट रेस्ट एंड ऑल प्लैनेट्स विथ सन आर मूविंग अराउंड द अर्थ तो ये एक उसको बोल सकते हैं जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था मतलब कि अर्थ रेस्ट पे है वो कहीं पे भी कोई रोटेशन नहीं कर रहा बाकी सब उसके अराउंड रोटेट हो रहे हैं बट आफ्टर दैट 400 हंड्रेड ईयर्स अगो हमारा जो इंडिया का साइंटिस्ट uh, आर्यभटा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि एक्चुअली ऐसा नहीं है जो सन है वो एट रेस्ट पे है और उसके अराउंड सारे जो प्लानट्स है विथ इंक्लूडिंग अर्थ दे आर मूविंग अराउंड दी सन सो आफ्टर दैट जो हमारे गैलेलियो थे जो कि निकोलस के ही एक अनुयायी थे उन्होंने भी ये बात बोली थी कि सन इज एट रेस्ट एंड हम सब उसके अराउंड घूम रहे थे तो उनको जेल में कर दिया था बट आफ्टर दिस डिस्कवर हैपन उनको फिर बाहर लाया गया लाया गया था विथ हिम हिज रिस्पेक्ट सो so, बहुत सारी बातें ग्रेविटेशन में है उसके बाद कैपलर ने अबाउट ग्रेविटेशन तीन लॉज इंट्रोड्यूस किए जो कि अलग अलग थे और तीनों के तीनों लॉ हमारे इस टेस्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सो so, ये था हमारा इंट्रोडक्शन दैट्स इट फॉर टुडे गाइस थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माय वीडियो लेक्चर टिल द एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल